നമസ്കാരം വായനാനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കുമാരനാശാൻ്റെ വീണപൂവ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് വായനാനുഭവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ രമേഷ് പാറശാല ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് വായനാനുഭവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വായനയിൽ നമുക്ക് വലിയ വളരെ വലിയ അനുഭവമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് വീണ പോവാണെന്ന് പറയും കുമാരനാശാൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ലഘുവായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് വീണപൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അദ്ദേഹം ദീർഘമായ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വിദേശ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം കൽക്കത്തയിലും മദ്രാശിയിലുമൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കാവ്യ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നത് വീണപൂവിലാണ് അത് പിന്നെ വീണപൂലീല ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി ഒരു സിംഹപ്രസവം പ്രചോദനം എന്ന് തുടങ്ങി കരുണയിൽ ഏതാണ്ട് ആശാൻ്റെ മരണസമയത്ത് അവസാനം ആശാൻ എഴുതിയ ഖണ്ഡകാവ്യം കരുണയാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കരുണയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ രണ്ടാം കാവ്യ തീർത്ഥാടനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കവിതയായി നമുക്ക് വീണപൂവിനെ പരിഗണിക്കാം തുടങ്ങുന്നത് ഹാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാക്ഷേപക ശബ്ദത്തിലാണ് അത് ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്കപഥത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞികണക്കയെ നീ ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിര അസംശയമിന്നു നിൻ്റെ ആ ഭൂതിയങ്ങ് പുനരിങ്ങു കിടപ്പി തോർത്താൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പൂവനെ മനുഷ്യജീവിതത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ പൂവിനും ഉണ്ടാവുന്നതായി കവി പറയുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് രണ്ടാ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലാളിച്ചു പെറ്റലത എൻപൊടി ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ പുടങ്ങളിൽ വച്ചു നിന്നെ ആലോലവായു ചെറുതൊട്ടിലു മാട്ടി താരാട്ടാലാപമാർന്നു മലരെ ജലമർമ്മരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ പൂവിൻ്റെ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ അതിന് പ്രണയമുണ്ടാകുന്നു കിലില്ലയെ ഭ്രമരവര്യന നീ വരിച്ചു തെല്ലെങ്കിലും ശലഭമേനിയ മാനിയാതെ എന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശ്ലോകത്തിലൂടെ അവസാനം പൂവ് വീണു അത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തും എന്ന് കൽപ്പദ്രുമത്തിനുടെ കൊമ്പിൽ എന്നാശാൻ പറയുന്നുണ്ട് കൊമ്പിൽ അവിടെ അത് എത്തിച്ചേർന്നു പൂവിന് ജീവൻ മുക്തി ലഭിച്ചു പരമമായ മുക്തി ലഭിച്ചു ഇത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുകയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൽപ്പന്നമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കും ഇത് ഭാരതീയ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ നളിനി ദളഗത സലിലം തരളം തത്വജീവിതം അതിശയചബലം വിധി വ്യാധി അഭിമാനഗ്രസ്തം ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സമാനമായ ആശയമാണ് കുമാരകവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണേ മടങ്ങുക കരിഞ്ഞു മലിഞ്ഞു മാശു മണ്ണാകുമി മലര് വിസ്മൃതമാകുമിപ്പോൾ എണ്ണീടുകാർക്കുമിതു താൻഗതി സാധ്യമെന്തു കണ്ണീരിനാൽ അവനി വാഴ്വ് കിനാവു കഷ്ടം മനുഷ്യജീവിതം കിനാവു പോലെയാണ് സ്വപ്നം പോലെയാണ് അവനി വാഴ്വ് മനു ഭൂമിയിലെ വാഴ്വ് ജീവിതം കഷ്ടമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഈ കഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം എന്നുള്ള ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആശയാണ് ലോകം ശോകഹതം ശോകം നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കരയുന്നതിന് അന്ന് ഒരു ജീവി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നതിലോ മരിക്കുമ്പം കരയുന്നതിലോ ഒന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല കണ്ണീരിനാൽ സാധ്യമെന്ത് എന്നാണ് കുമാരനാശാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെ ഫലശൂന്യതയെ സർദ്ധകമായി തൻ്റെ ഒരു ലഘുഖണ്ഡ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യത്തിൽ ചേർത്ത് ഒതുക്കി സംക്ഷേപിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുമാരന കുമാരകവിയുടെ സുവിശേഷത ആശാൻ്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പിന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യവും വീണപൂവ് ആണ് ആശാൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് നളിനിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും വീണപൂവിന് ആശാൻ്റെ ഖണ്ഡകാവ്യ സമുച്ചയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആസ്വാദകർ വിലയിരുത്തുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി നാളെ മറ്റൊരു കവിത സമാഹാരവുമായി നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം നാളെ ബാലേന്ദ്രൻ